Salut à tous, c'est Cucu que je vous retrouve pour la suite de I Suite euh, Lacrimosa of Dana en compagnie d'Adol euh, pour la suite de l'aventure. Mais on va d'abord faire quelques petits trucs secondaires. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai à nouveau farmé euh, des trucs. Je crois que j'ai passé celui-là que j'arrivais pas à passer en S. Et je crois que c'est tout. Celui-là, je crois que je l'avais déjà fait, mais je suis pas sûr. Et j'en ai. J'ai fait celui-là, mais je ne l'ai pas réussi, du coup j'ai pas de notes. J'ai fait celui-là, qui était niveau 50. En rang A, ça m'a donné euh, une potion de vie, je crois. Et je débloqué un ou deux objets, je ne sais plus. Faut que je vous montre. Alors, j'ai débloqué quoi exactement J'ai débloqué euh, déjà un consommable. Une potion de vie. Alors, je les mets sur Adol, même si c'est pas lui qui en a forcément le plus besoin. Mais parce que je considère que j'ai tout mis sur lui depuis le début, donc c'est le seul personnage qui les a. Et j'ai débloqué deux équipements, je crois. Alors, j'ai débloqué euh, le manteau de vagabond. C'est peut-être tout. Ça, j'avais. Ça, j'avais. Je crois que c'est tout ce que j'ai débloqué. Hein. Ah, peut-être le talisman sylvestre. Mais je crois que je l'avais débloqué avec vous, ça. Mais c'est assez intéressant les deux objets, celui-là il a résistance à tous les changements de dégâts, d'état. Attaque plus défense, euh... attaque et défense plus 10. D'ailleurs il faudrait que je le mette à quelqu'un. Peut-être que je lui mette à elle. Euh, la place de ça peut-être. Ouais ça doit être ça. Comme ça, elle ne sera pas stun. Et ça sera plus pratique. Sur lui, j'ai mis le manteau de vagabond. Alors, j'ai pas compris encore. Amélioration du statut en fonction de la distance. Alors, je me suis dit que ça augmentait peut-être les... les stats plus on est loin du camp. Mais ça m'a l'air foireux. Donc, je ne sais pas. Quand il parle du statut, c'est peut-être... Euh... Je ne sais pas. Je me suis dit que c'était peut-être ses stats qui augmentaient. Parce que j'ai comparé ses stats avec les autres. Et euh, alors eux, déjà, ils n'ont pas d'objet, donc leurs stats sont pas augmentés. Vous pouvez voir que Adol a beaucoup de PV à cause des potions que je lui ai mis. Mais niveau attaque et défense, il n'est pas énorme. Enfin, en attaque, il est au niveau de Ricotta qui a des bonus d'attaque. Donc c'est pas si mal quand même. Mais vous voyez que Saad sans équipement a beaucoup beaucoup plus d'attaque, alors que je n'ai jamais mis de buff d'attaque. Bon, ça c'est déjà pas mal. Et qu'il a autant de PV, donc euh, lui c'est vraiment un... Un bon damage dealer, par contre en défense il est assez faible. Et à côté on a Ricotta, qui pareil, euh, niveau attaque est pas trop mal, mais a une meilleure défense. Mais c'est avec les objets. Par contre on a Hummel, et je crois qu'en défense je dois rajouter 200 en gros. Et en attaque je rajoute pas énormément. Et il a 600 d'attaque. Alors que Hummel, en équipement, augmentation d'attaque, 40. 53. Autrement dit, il a 532. 500, 529 d'attaque de base. C'est plus de 150 Cadol qui a eu des boosts d'attaque. Donc je pense que ça vient de l'item, mais je pense que c'est un bonus permanent qui augmente au fur et à mesure. Plus, euh, plus ça fait longtemps que vous avez ce. Cet item, plus vous faites mal en fait. Mais j'ai aucune euh, preuve de ce que j'avance. Après, c'est peut-être leurs armes qui vont plus mal aussi. Elle, elle est à quoi 174, 186. Ah non, même pas, parce qu'il est, il est quasiment pareil. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Et avant de continuer, on va faire quelque chose. Parce que j'ai vu que j'arrivais à le faire. On va aller ici. On va retourner dans le passé, on va aller dans le temple qu'on avait exploré avec elle. Et on va aller là où je pensais que je ne pouvais pas aller la dernière fois. Parce qu'en fait, avec un petit peu, pas de triche, mais un petit peu de biaise, je pense que c'est prévu pour être fait comme ça d'ailleurs, ou pas du tout. Peut-être qu'il y aura un item plus tard qui nous permettra d'aller là-bas plus facilement. Mais moi je l'ai fait comme ça et vous allez voir c'est assez spécial ce qu'on va faire. 
Donc on va dans la crypte à la con. On se téléporte à la toute fin. Donc là où j'avais galéré pendant des heures avec, euh, avec euh, Dana pour euh, battre un, un boss. Voilà. On, on se met en mode Geratica parce qu'il faut quand même que l'on détruise ça. Il faut que l'on détruise ça. Euh, ça, il fallait pas que je le détruise. Donc on reset. Alors on va faire ça dans l'ordre. Alors ça il faut le détruire. Ça il faut le détruire. Ça, il faut le détruire. Et ça aussi. Ok, maintenant que vous êtes là, vous prenez cette forme-là. Pourquoi Parce qu'elle va un peu plus vite. Et vous faites quelque chose. Vous équipez ça, qui fait que vous aurez action sur un anti. Ce qui fait qu'on va un petit peu plus loin. Et là, on va essayer de biaiser le jeu d'une manière euh, assez sale. Parce que vous voyez, si je fais comme ça, il me manque peu, hein, mais ça passe pas. Alors je fais exprès de perdre des PV là. Parce que ça me ramène en haut. Je crois que je peux tomber encore une fois. Parce que si je meurs, euh, là, ça va me mettre game over. Je vais pouvoir réessayer. Et j'aurai ma jauge de super qui sera revenue. Or là, ce qu'on va faire, c'est... Et ma jauge de super n'est pas chargée. Alors, système sauvegardé. Hop, on y retourne. Là, je pense que je suis un peu loin, mais ça devrait quand même passer. Ah, parce que là on avance en fait pendant qu'on fait ça. Donc là on recule mais on avance quand même. Et voilà Et là on arrive devant un nouveau problème. Oh non, une porte fermée Mais comment l'activer Oh mon dieu, des interrupteurs C'est pas grave, on va... On va faire un double saut puis on va l'atteindre. Ah bah ben non. Alors, ça ne marche pas comme ça. Du coup on prend ce personnage là. Et on ne fait pas ça. On va faire un double saut. Hop Le biaise Et c'est la biaise Ah, je vous avais dit qu'on allait biaiser. Vous avez vu comme elle a... C'est pas c'est pas faisable comme ça, non, non, je pense. Hein. Hop J'ai biaisé le jeu. Si c'est comme ça qu'on est censé le faire, c'est quand même pas très... Euh, pas très normal, je trouve. Hein. Alors, je refais, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà. On tape. Ah, c'est pas cette attaque qu'il faut faire. Hein Ah, c'est parce qu'il faut pas, il faut pas rouler, il faut juste attaquer. Donc double saut attaque. C'est parce que je spam pas assez la touche. Hop, la biaise a mon avis, c'est pas du tout prévu pour être fait comme ça. Et là, on arrive à une nouvelle épreuve. Où il faut casser des blocs. Alors moi, je sais comment faire, du coup, euh, je vais casser les blocs. Hop, je casse un bloc. Oh là là. 
Une lumière s'est allumée et la porte a commencé à se fermer. Vite Super lent. Oh non, la porte continue à se fermer. Oh non, j'ai le droit plus qu'à un bloc. Alors, comme ça, on dirait que c'est facile. Mais je me suis fait avoir plusieurs fois. Réellement, c'est pas si facile que ça. Hop les Et là Oh non Un monstre insuable Mais pourquoi Ah Me dites pas <rire> que je recommence au début. <rire> ok. Alors la dernière fois, le monstre ne m'a pas touché. Du coup, je ne connaissais pas euh, les dégâts du monstre. Mais il me one-shot en fait. Du coup, on va recommencer. En espérant que ça me mette bien au-dessus du bloc et pas en bas. Voilà, ça c'est cool. Alors là, c'est tellement large que euh, je pense que j'arrive là-bas. Quasiment... Tellement large Bref, on va recommencer maintenant qu'on sait que c'est facile. Un, deux, trois Voilà, ça c'est ce que j'aurais dû faire dès le début en fait. Si j'avais pas été un connard, vous auriez pas peur à scienter 10 minutes pour me voir récupérer un objet qui au final n'est pas si intéressant, vous allez le voir. Faudra que je pense à enlever le ralenti parce que normalement ce, ce monstre n'est vraiment pas censé me toucher. Alors vous en faites pas hein, si, euh, si le monstre veut. Enfin, si vous cassez les 4 blocs et que la porte se ferme, vous pouvez reset la salle comme dans les autres. Il y a une stèle juste là. Là-bas. Qui reset la salle. Alors je pense, j'ai pas cherché plus, que c'est vraiment le seul moyen de passer cette ennemi. Alors en vrai on peut faire comme ça, je crois. Okay. Donc là, sauvegarde. Parce que j'en ai marre de me faire baiser. Hop, je récupère ça. J'ouvre la porte. Et le chemin au passage. Hop. Et on regarde tous ensemble l'objet que j'ai chopé. Dans le passé. Alors, équipement. Hop. Attaque plus. 50, défense moins 50, ça c'est moins cool. Critique plus 10. C'est ok, j'ai envie de dire. Sachant qu'on a ça qui nous en donne 50. C'est pas mal. Et maintenant, hop. Et je pense, alors ça je l'ai pas testé. Mais je pense que ça nous rend... On peut acheter cet item en échange des cailles comme on a pu acheter les deux autres. Mais c'était intéressant de voir qu'on pouvait faire ça. Hop, j'ai visé le jeu. A mon avis, on chope un item à l'étage suivant parce que c'était comme ça qu'on pouvait aller récupérer le, le deuxième item. Parce que c'était le troisième. Mais avec l'item du boss précédent, on pouvait aller récupérer l'item qu'il y avait derrière le boss. Enfin, derrière le gros ventilateur. Et là, je pense que c'est pareil. Et pas du tout. Pas du tout ici. Oh, c'est pas grave. Mais euh, c'est intéressant. La prochaine fois qu'on joue avec, euh, avec elle, du coup, on aura cet item. Euh, je voulais vous montrer aussi que j'avais farmé quelques objets. Du coup, normalement, je crois qu'on peut... 
améliorer deux trucs, ou peut-être juste un. Non, on peut améliorer la catapulte. Ah Os antique. On va améliorer ce, qu ce que je voulais améliorer déjà. On peut du coup passer ça niveau 8. Même si pour le moment, jamais un monstre a détruit cette barrière. Ah là par contre, oui, ça me demande des trucs... Euh, ouais. <rire> ah pas, non. Barricade. Euh, C'était des, des catapultes. Catapultes, du coup. Niveau 3. Il reste deux niveaux catapultes. Ouais, là par contre, ça me demande des trucs. Euh, à cuire d'outre-monde. Hein. Et le gong qu'on peut passer niveau 2. Ce que j'utilise souvent d'ailleurs, le gong. Hop. Voilà, et niveau 3, euh, ça coûte encore une fois des trucs. Je ne sais même pas où est-ce que je pourrais le choper. Et il n'y a que celui-là que j'ai pas réussi à faire. J'ai augmenté mon score, je crois que j'étais à 123 000 à la base. Mais euh, je pense que c'est 135, voire 150 000 et, et j'arrive pas pour le moment. Bref, qu'est-ce que je voulais faire On va faire les quêtes secondaires. Alors on pourrait aller chercher la fleur, on pourrait aller chercher... Euh... Ah, on pourrait faire ça d'abord, comme ça on gagne des niveaux pour Ricotta. On va faire ça. Euh, voir Licht. Licht, il voulait euh, des larmes de lune pour faire un nouveau remède. Et il voulait qu'on explore un truc de nuit du coup. Ah oui, il y a une bonne musique en plus dans ces trucs de nuit. Ah, c'est au mont gendarme de nuit, d'accord. Le camp du mont gendarme, ah, ici. En plus, c'est indiqué sur la carte, donc je sais pas pourquoi je me fais chier. Alors, principalement, je vais jouer avec elle. Parce que euh, c'est plus mon style de combat. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré. Euh, toutes les techniques au max Voilà. Mais je reste avec cette équipe à un moment parce que ça fait un certain temps qu'on qu les avait pas joués. C'est pas là, je crois, pour le truc de nuit. Exploration nocturne. Il a pas à dire, c'est quand même classe de nuit. Et je peux me balader où je veux ou... Ouais non c'est bien ce que je pensais. Ça c'est dommage un peu. Qu'on puisse vraiment pas explorer le monde de nuit. Par contre on voit que dalle. Ah je vois rien. J'espère qu'on verra un peu mieux parce que vous je pense sur Youtube euh, je suis pas sûr qu'on voit grand chose. Ah il y a des bonobos. Je préfère ça que les monstres qu'il y avait au début. Bon il nous faut 5 herbes de clair de lune mais pas recommencer. Selon Lich, il s'agirait d'herbes luisantes. Cherchons dans les buissons. À vos ordres. Ah, cette musique. Alors, ça, par contre. Euh, J'aurais sûrement besoin de ça. Ça, je ne pense pas. Je peux vous tomber de souvenir, il n'y avait pas d'eau. Par contre, ça, oui. Le double saut. Et la richesse. Ah, voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est bon. Ouh là là, je t'avais pas vu, toi. 37. Bon, ça va. Alors savoir que euh, je considère ce personnage comme étant pété pour cette attaque qui comme vous le voyez fige les monstres. Et quand je dis que ça les fige, alors déjà je vous ai montré qu'il avait une, une attaque euh, monstre. Mais cette attaque fige les monstres. Ça veut dire que pendant que vous attaquez, alors déjà vos alliés peuvent attaquer, donc déjà c'est pété. Ensuite, euh, bah vous, faites plus de, vous faites des dégâts monstres, vu qu'il a la meilleure attaque du jeu actuellement. Et elle, euh, je la garde parce qu'elle a euh, l'attaque qui permet de voler des items. Alors, comment ça se montre 
ça se symbolise par un item qui tombe, tout simplement. Ah, c'est pas C'est ça une arme bison Ah oui, c'est ça une arme de fleur de lune. Mais du coup, si je veux biaiser le jeu... Euh... Enfin bref, Eumel s'est pété pour euh, casser le jeu. En plus de faire des dégâts monstres. Ah, j'avais oublié qu'ils enflammaient. Paf. Oh, je me fais plus chier. Euh, par contre, elle est brûle. Euh... Ténèbres, poison, brûlure. Alors sinon, bien sûr, j'ai des attaques pétées, du genre... Euh... Là, qui fait très très mal. Et déjà trois herbes de clair de lune ou deux, je sais plus si j'ai bien compté ou pas. C'est vraiment le perso de planquer humel, je pense que ça va me devenir un peu mon main. Alors elle aussi les dégâts. Euh... Ah, là ce que je voulais faire, mais pourquoi pas. Ma foi, pourquoi pas. Il m'avait l'air beaucoup trop féroce. Parce que je, je switch de perso. Pourquoi je switch de perso C'est parce que j'ai essayé de faire une attaque que normalement je fais pas. Elle brûle. Ah mais la brûlure c'est moins violent sur les autres que sur, euh, que sur moi. Ce qui est totalement débile. Hein. On rentre quoi là-dedans Zeus. Il y a quoi en consommation Parce que j'ai l'impression que je consomme beaucoup. Ah mais il a rien de réduction de consommation. Ah oh, c'est débile ça. Euh... On va lui mettre le truc à un demi. Bah, on va lui mettre ça. Du coup t'enlèves ça, toi tu récupères ton 400 PV. Parce qu'au final, je vais jouer avec lui parce que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, pas intéressant, mais beaucoup plus utile. Ah mais quand je dis euh, les ennemis peuvent rien faire, c'est vraiment ils peuvent rien faire. Hein. Ils sont figés dans le temps. En plus de faire des dégâts mon... Par contre je sais pas si ça marche contre des gros ennemis comme ça. Ah. J'aurais aimé euh, ne pas être stun pour le découvrir. Alors dans ces cas là. Alors la réponse est non, ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a clairement pas l'air de marcher.
Donc dans ces cas là, technique de planquer. Et on essaye de pas se faire tuer. Ah oui, il faut soigner ses alliés aussi s'ils n'attaquent pas, ça j'ai euh, ça j'ai bien compris. Avec le dernier boss. Euh, on peut récupérer une, euh, une boisson peut-être on va faire... Au soleil, mais c'est très très bon ça. Oh, J'aurais préféré le level up sur moi, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Faut savoir apprécier les bonnes choses de la vie. Alors, quand je dis perso planqué, c'est vraiment euh, au sens propre. Hein. <rire> Il me reste 20 PV. Sachant qu'il y a sûrement un boss à la fin de ce... Ah, elle attaque toujours pas là. Euh, équipement. On va te soigner ma cocotte, t'inquiète. J'arrive. C'est bon, tu respires. Alors là, c'est là où j'aurais pu arriver dès le début. Si j'avais vu. J'ai pris cette fleur. Ouais, je crois. Oui, c'est la première que j'ai pris. Ah non, j'en ai eu qu'une. Ah j'en ai eu qu'une. Hein. Ou alors j'ai loupé la première, mais ça m'étonnerait. Avant qu'on ne brûle. Parce que ça commence à me faire chier. Euh, j'ai un truc pour résister. Euh... Résistance. Je l'ai donné à quelqu'un le truc euh, dont je vous ai parlé juste avant. Ah oui, résistance à tous les changements d'état. Euh, bah c'est ça en gros, on va... Hop. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Je ne sais pas. Ouais, 
Hop, ça c'est fait. Oui, ça c'est bien des herbes au clair de lune, pourtant. Mais il y a sûrement un boss quand même ici, je pense. Ah oui, c'est vrai, on avait récupéré des trucs pour monter plus simplement. Mais ça m'intéresse pas, moi je veux tous les éliminer. Vous avez vu, on peut tourner hein, pendant cette attaque, c'est pété. Hein. En plus, il y a des coffres. Des apports. Bon, c'est des coffres de merde, mais il y a des coffres. Ah, moi, je le fais en entier, je suis un... Mais non, pas ça oh. Alors oui, son attaque spéciale est aussi un peu pétée, mais faut pas le dire. Ah C'est le temps de la deuxième potion. Alors c'est dommage pour toi tu as été une grosse victime. Voilà. Au moins ça c'est dit. De grande qualité, j'en ai plus rien à foutre à ce niveau-là du jeu. C'est un boss, ça Parce qu'il y a un boss dans cette zone, c'est obligé. D'ailleurs, j'espère que c'est pas le boss qu'on avait affronté la première fois parce que ça me ferait grandement chier. Euh, Qu'est-ce que c'était le bail ici On pouvait descendre C'était intéressant de descendre. Notre ami Qu'on peut infiniser normalement. Euh, alors je commence à utiliser ces trucs là. Hein. Parce 
Au bout d'un moment, faut arrêter de me faire ça. Ouf, avec ça, nous avons le nombre qu'il nous faut. Après, il ne nous reste plus qu'à attendre que le soleil se lève et rentrer. Alors, vous n'avez qu'à vous reposer chez moi. Il doit me rester les restes de mon père à laisser la dernière fois. Oh, ça m'a l'air plus sympa que le camp, allons-y. Ouais, mais non, pas tout de suite. On a le temps, on a le temps. Sachant que c'est considéré comme une nouvelle zone, moi j'explore. Je suis sûr qu'il y a un boss à la fin. Par contre, je me souviens plus à quoi ça sert d'aller par là-bas. Y'a quoi par ici C'est la suite Ah <rire> Non Non, 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 non J'ai pas signé pour ça Je suis désolé, mais je n'ai pas signé pour ça moi je pensais que c'était euh, un monstre qui nous mettait là, histoire de dire ouais mais ça va, en fait il y en a un de temps en temps. Ah globalement c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'ils nous font là, mais. Une mangure, ça c'est cool. J'en ai utilisé une donc c'est cool. Ah et là j'arrive de l'autre côté en fait. Ah mais il y en a deux en plus. Euh... Mais non. Je sais même pas pourquoi j'essaye de te battre à la fin. C'est un petit peu fatigant, monsieur. Arrêtez. Vous tournez en ridicule. Ah L'heure de la potion. Est-ce que je t'ai coincé dans le mur Pas du tout, parce que tu peux te sauter Mais Pourquoi tu me cibles que moi aussi C'est chiant ou non Ah Ça se voit que j'attends mon attaque ultime là Je le demande en même temps. Je aussi parce que j'en ai pas besoin. Je vous niquerai tous les one shots là. au moins les petits non 
La réponse est euh, oui pour une partie d'entre eux. Bon, euh... Pas pour dire, mais je crois que finalement... Ouais, il n'y avait rien d'intéressant par ici. Hein. Voilà, toi t'es plus simple. Bon, t'es plus simple, mais tu me refais le cul quand même. Hein. Mais... Ah, euh... oh, je me déteste. Ah, j'avais vraiment plus de trucs de résistance. Même si tu m'as refait le cul. Il n'y avait absolument rien en plus à faire par ici. T'as pris une bouffe qui me rendait des PV hein. euh, Récup PV automatique. Alors normalement je pense que c'est des trucs assez rares. Hein. Les plantes qu'on était censé récupérer. Mais euh, forcé de constater que pas tant que ça. Ouais, cette attaque aussi, elle est pas mal pour eux. Alors ça fait pas beaucoup de dégâts, mais qu'est-ce que ça les fait chier Alors je sais pas ce qui enflamme depuis tout à l'heure, mais c'est assez sympathique. Et je ne pas le seul à me prendre des, des statues de dégâts. Il n'y avait rien non plus par ici, juste au cas où si on tombe. Là par contre, euh, faut arrêter. Je dis faut arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais vous êtes pas gentil. Mais... 
Mais euh, on a même pas le droit de se battre sans, sans soigner un peu. Bon, je vais me soigner s'il y a que ça pour faire plaisir. Voilà, tout ça pour que les, les compagnons te vous finissent. Que vous ne sais plus. Alors là-dedans, il y a à nouveau un gros. Ouais, forcément. Sinon, c'était trop simple. Je crois que j'ai eu peur. Euh, j'ai tout exploré, il me reste plus que cette partie là du coup. Ah il me reste 5 coffres Mais c'est super long Ah oui sa maison elle est là. En gros euh, Ricotta me dit mais oui repose toi là. On se reposera chez moi. Mais euh, si je me repose chez toi j'arrête d'explorer non Parce que je veux. Mais... 